வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையலறை எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம சூப்பரான எக்லெஸ் காஃபி கேக் தாங்க பார்க்க போகிறோம் டல்கோனா காஃபி கேக் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி அவன்லாம் இல்லாமல் இட்லி பானையிலே தான் செஞ்சுருக்கேன் வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் அரைக்கப்ப அளவுக்கு சக்கரை எடுத்துக்கலாம் இது கூட போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பொடி சேர்த்துடலாம் கப் பால் எடுத்திருக்கேன் அதில் முதல்ல கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் லாஸ்ட்டில் இந்த பால் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஹேண்ட் பிளெண்டர் வந்து அதை வச்சு கூட செஞ்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பிஸ்க் வச்சுட்டு நல்லா கொஞ்சம் ப்ராத்தியாக வர்ற அளவுக்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கைக்கு கொஞ்சம் எக்ஸைஸ் நல்லா அந்த சக்கரை கரைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் வெள்ளையாக சேஞ்ச் ஆகி வரும் கலர் காஃபி பொடி இது ஸோ அது வரைக்கும் இதை நம்ம இந்த மாதிரி பிஸ்க் பண்ணிக்கணும் உங்கள்கிட்ட ஹேண்ட் பிளெண்டர் இருந்தால் ரொம்ப நல்லது அதில் டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் நீங்கள் அதை வச்சு கூட செஞ்சுக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி ஃப்ராத்தியாக வந்துச்சு கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் காஃபி பொடி கலர் நல்ல கை கொஞ்சம் எக்ஸைஸ் ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த மாதிரி பீட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நல்லா எடுப்போம் இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிருக்கு நமக்கு பீட் வச்சு பீட் பண்ணோம்னா இன்னுமே கூட ஃப்ராத்தியாக இருக்கும் காஃபி போடுறதா இருந்தால் இதை அப்படியே நம்ம பாலில் போட்டுக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டல்கோனா கேக் செய்ய போகிறோம் இதில் இப்போது நம்ம பாக்கி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா பால் அதை சேர்த்துடலாம் கால் கப்பு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் ஏதாவது வாசனை இல்லாத ஆயிலாக சேர்த்துக்கோங்க கடல் எண்ணெய் அந்த மாதிரிலாம் சேர்த்துறாதீங்க இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இது மாதிரி ஒரு ஜலடை எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம இப்போது ஒரு கப் மைதா சேர்த்துக்கலாம் பேக்கிங் பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் அது இது கூட சேர்த்துட்டு நல்லா இதில் ஜலிச்சு விட்டுடலாம் இதில் ஒரே ஒரு பிஞ்சு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது இப்போ போட்டு நல்லாலாம் கிண்டக்கூடாது ஒரே டைரக்ஷனில் இந்த மாதிரி கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் மிக்ஸே பண்ணாலுமே இப்படி ஒரே சைடாக பண்ணணும் ரெண்டு பக்கம் போட்டு இப்படி திருப்பக்கூடாது ஸோ இப்போ கட்டி இல்லாத ஒரு பேட்டர் ரெடி பண்ணிக்கணும் பாருங்க பேட்டர் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கிரீஸ் பண்ண பேக்கிங் டின்ல ஊத்திடலாம் அலுமினியம் டின்னு கீழே எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு பட்டர் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் சைட்லேயும் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் சப்போஸ் உங்ககிட்ட பட்டர் பேப்பர் இல்லை அப்படின்னா ஃபுல்லாக நல்லா எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு கொஞ்சமாக மைதா போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி இது பண்ணி ஃபுல்லும் மைதா படுற மாதிரி டஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கேக் ஒட்டாமல் வரும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேட்டரை சேர்த்துடலாம் வச்சிருக்கேன்ரு நம்ம சிம்மில் வச்சுட்டு பேக் பண்ணுவோம் இட்லி பானை நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த இது இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் சூடாக இருக்கும் பார்த்து வைக்கணும் ஸோ பேக்கிங் ட்ரே அதுக்குள்ளே வச்சுட்டேன் இந்த மாதிரி ட்ரே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல உங்கள்கிட்ட ஸ்டீல் கிண்ணம் இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா கூட அதில் வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ மூடி போட்டுட்டு நல்லா சிம்மில் வச்சிடலாம் இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் சப்போஸ் இருபது நிமிஷம் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் கழித்து திறந்து பாருங்கள் ஒரு துத்பிக் விட்டு பார்த்துட்டு நடுவில் ஒட்டுச்சு அப்படின்னா திருப்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லைன்னா பத்து நிமிஷம் வச்சு எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ நான் நல்லா சிம்மில் வச்சிடுறேன் இருபது நிமிஷம் ஆச்சு திறந்து பார்க்கலாம் வெந்துருச்சா இல்லையான்னு துத்பிக் விட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இன்னும் வேகலை இன்னொரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்க்கலாம் திருப்பி மூடி போட்டுடுறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து திறந்து பார்க்குறேன் இப்போது ஸோ 
ஸோ அதே மாதிரி டுத் பிக் விட்டு பார்க்கலாம் நடுவில் க்ளீனாக வந்திருக்கு ஸோ நம்ம கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு காஃபி வாசனை அப்படி கமகமான் வருது கிச்சன் ஃபுல்லாக ஸோ இதை எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் வெளியில் ஆறுறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா பிளேட்டில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக வந்திருக்கு கொஞ்சம் ஆறிடுச்சு கேக்கு இதை இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த பட்டர் ஷீட் எடுத்துடலாம் பட்டர் பேப்பர் இல்லைன்னா நீங்கள் வெறும் ஆயில் மைதா வச்சே கூட பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி இந்த பிளெயின் கேக்காக தான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு க்ரீமாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த டல்கோனா க்ரீம் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி பண்ணிவிட்டு கூட இது மேலே அப்ளை பண்ணிவிட்டு சர்வ் பண்ணலாம் பாருங்கள் நல்லா செம ஸ்பாஞ்சியாக வந்திருக்கு சூப்பராக இருக்குது முட்டையே சேர்க்காமல் எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக இருக்குது பாருங்கள் கேக் இப்போ அதை கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு சூப்பரான நம்ம டல்கோனா கேக் ரெடி செம சாஃப்டா ஸ்பாஞ்சியா வந்திருக்கு கட்டாயமா எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க எல்லாருக்கும் இந்த சூப்பரான கேக் ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்